بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری کمپیوٹر سائنس کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے سیلولر اینڈ سیٹلائٹ کمیونیکیشن یہ بیسکلی کلاس ایٹ کا لیسن نمبر ایٹ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے لیسن سے ریلیٹڈ آج کی ویڈیو سب سے پہلے سکرین پہ آپ اپنی بک کا ٹائٹل پیج دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی اس یاد دہانی کے لیے ہے کہ جب آپ لیسن سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو یہ بک آپ کے ہاتھ میں ہو آپ کے سامنے ہو تاکہ لیسن کو سمجھنے میں مدد ملے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے فائبر آپٹک کیبل اور فائبر آپٹک کیبل کی کریکٹرسٹکس کمپلیٹ کیا تھا آج ہم کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز سے اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے بیسکلی سیلولر کمیونیکیشن اینڈ سیٹلائٹ کمیونیکیشن یہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کا ہی ایک حصہ ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسکلی پیج نمبر ٹویلو سے سٹارٹ ہوگا کٹنگ ایج ٹیکنالوجی اور پیج نمبر تھرٹین کے اوپر پھر اس کی ڈیٹیل آئے گی سیلولر کمیونیکیشن اینڈ سو آن پیج نمبر فورٹین کے اوپر سیٹلائٹ کمیونیکیشن اس ٹاپک کو آج ہم کمپلیٹ کریں گے لیکن کٹنگ ایج ٹیکنالوجی والا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوگا اسے کمپلیٹ کرنے کے لیے گلوبل پوزیشننگ سسٹم اور بلو ٹوتھ کا ٹاپک ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اس طرح سے ہمارا یہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی والا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا آج ہم اس کو ہاف پڑھیں گے یعنی سیلولر کمیونیکیشن اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن بیسکلی آج ہم ان دونوں کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کیا ہے کٹنگ ایج ٹیکنالوجی از دا موسٹ ایڈوانس ڈیولپمنٹ ان دا کمپیوٹر ٹیکنالوجی کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں جو سب سے ایڈوانس ڈیولپمنٹ ہے موسٹ ایڈوانس اسٹیج ہے اسے ہم کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کہتے ہیں کلاس سیونتھ میں آپ یونٹ نمبر ون میں ریبورٹس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں بار کوڈ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں یہ بیسک فنگر پرنٹس کے بارے فنگر پرنٹس ریڈر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں تو وہ بھی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہی ڈیوائسز تھیں تو یہاں پر بیسکلی ہم نیٹ ورکس کی بات کر رہے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورکس کی بات کر رہے ہیں کمیونیکیشنس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر کمیونیکیشنس کے اعتبار سے کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کا ذکر کیا جائے گا دا فالنگ آر اے فیو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ان دا فیلڈ آف نیٹ ورکس اینڈ کمیونیکیشن ذیل میں کچھ کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتایا گیا جو کہ نیٹ ورکس میں اور کمیونیکیشنس کی فیلڈ میں یوز ہوتی ہیں سب سے پہلے دیکھیں سیلولر کمیونیکیشن سیکنڈ نمبر پہ ہے سیٹلائٹ کمیونیکیشن نمبر تھری پہ ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم اور نمبر فور پہ ہے بلو ٹوتھ یاد رکھیں کہ یہ فور پوائنٹس ہیں تو ان میں سے ٹو پوائنٹس ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ریمیننگ ٹو پوائنٹس جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں سیلولر کمیونیکیشن سیلولر کمیونیکیشن از اے ریڈیو کمیونیکیشن سیلولر کمیونیکیشن بنیادی طور پہ ایک ریڈیو کمیونیکیشن ہے یعنی ہم شواؤں کے ذریعے سے ایک کمیونیکیشن کریٹ کرواتے ہیں It is distributed over a land area called cell. یہ زمین کے ایک ایریا کے اوپر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے تقسیم کی جاتی ہے کمیونیکیشن جس کو ہم سیل کہتے ہیں یعنی سیل کی شکل کی آپ یہ کہہ لیں ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ایچ سیل از سیورلڈ بائی آ لیسٹ ایٹ لیسٹ ون فکسڈ لوکیشن ٹرانزیور نان ایز سیل سائڈ اور بیس اسٹیشن ہر سیل جو ہے وہ کم از کم ایک فکسڈ لوکیشن ٹرانزیور کہلاتا ہے یا جسے ہم سیل سائڈ اور بیس اسٹیشن بھی کہتے ہیں وین جوائن ٹوگیدر دی سیل پرووائڈ کمیونیکیشن کوریج اوور اے وائڈ جغرافیکل ایریا جب ہم ان سیلس کو آپس میں جوڑتے ہیں تو ایک بہت بڑے ایریے کے اوپر جو ہے کمیونیکیشن کی کوریج دی جا سکتی ہے بہت بڑے جغرافیکل ایریے کے اوپر کمیونیکیشن کی کوریج جو ہے وہ پرووائڈ کی جا سکتی ہے تو یہ بیسکلی سیلولر کمیونیکیشن کا ایک انٹروڈکشن تھا اس کی ڈیفینیشن تھی کہ سیلولر سیل سے مراد آپ نے سیل فون سنا ہوگا بیسکلی سیل فون موبائل فون کم سیل فون بھی کہتے ہیں تو اسے سیل فون اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بیسکلی سیلولر کمیونیکیشن کا ایک حصہ ہوتا ہے ابھی آپ اس کی پکچرز وغیرہ دیکھیں گے تو آپ اسے اور زیادہ سمجھ جائیں گے یہاں دیکھیں ہیلپ میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بتائی گئی ہیں ڈو یو نو دا فرسٹ موبائل فون واز پرزینٹڈ بائی ڈاکٹر مارٹن کوپر آف موٹرولا ان نائنٹین سیونٹی تھری ویٹ واز ٹو کے جی سب سے پہلا جو موبائل ہے دنیا کا وہ نائنٹین میں موٹرولا کی طرف سے 
ڈیزائن کیا گیا ڈاکٹر مارٹن کوپر نے جس کا وزن ٹو کے جی تھا دو کلو گرام تھا دنیا کا فرسٹ موبائل جو ہے اس میں بیٹری کی وجہ سے اتنا زیادہ وزن اس کا رکھا گیا جی ایس ایم آپ یوز کرتے ہیں جی ایس ایم ٹیکنالوجی بیسکلی کیا ہے گلوبل سسٹم فار موبائلز جی ایس ایم گلوبل سسٹم فار موبائل کمیونکیشن از اے لیڈنگ سیلولر کمیونکیشن سسٹم یہ سیلولر کمیونکیشن میں سب سے آپ کہہ لیں کہ آگے ہے یہ سسٹم بیسکلی نیکسٹ دیکھتے ہیں اب اس کی پکچرز کے ذریعے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے دا سیلولر کمیونیکیشن سسٹم آفر کمیونیکیشن سروسز ٹو تھاؤزنڈس آف سیل فونز یوزر سیلولر کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ سیل فون کے ذریعے سے سروسز پرووائڈ کرتا ہے فیگر شوز سیلولر کمیونیکیشن فیگرز کے ذریعے سے پکچر کے ذریعے سے سیلولر کمیونیکیشن دکھائی گئی آپ دیکھیں گے سیل فون جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے ٹاورز کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور وہ ٹاور جو ہے وہ موبائل سوچنگ سینٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اسی طرح کئی جو ہے وہ سسٹمز آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں ٹیلی فون بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہے اور پھر دوسرے موبائل دوسری کسی جگہ پر جو ہے وہ ٹاورز کے ساتھ کنیکٹ ہیں وہ ٹاور جو ہے وہ موبائل سوچنگ سینٹرز کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو یہ ایک پورا نیٹ ورک بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے سیلولر کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے اور آپریٹ ہو رہا ہے اور ہم اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بیسکلی سیل فون جو ہمارا موبائل فون ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیٹلائٹ کمیونیکیشن جی اور اوول دا ورلڈ ہم ہم تقریباً تمام ممالک جو ہے وہ اپنے سیٹلائٹ اور کچھ جو ہے وہ ایک سے زیادہ سیٹلائٹ جو ہے وہ سپیس میں سینڈ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے کمیونیکیشن ہوتی ہے سیٹلائٹ کمیونیکیشن از اے فارم آف وائرلیس کمیونیکیشن ان وچ سیٹلائٹ آر دا مین آبجیکٹ سیٹلائٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ وائرلیس کمیونیکیشن کی ایک فارم ہے جس میں سیٹلائٹ جو ہے وہ مین آبجیکٹ ہے دیز سیٹلائٹ آر کامنلی کالڈ کمیونیکیشن سیٹلائٹ ان سیٹلائٹس کو عام طور پر جو ہے ہم وہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ کہتے ہیں کمیونیکیشن سیٹلائٹس آر آئیڈلی پلیس ٹو پرووائڈ دا ٹیلی کمیونیکیشن لنکس بٹوین ڈفرینٹ پلیسز اکروس دا گلوبل کمیونیکیشن سیٹلائٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیں ٹیلی کمیونیکیشن لائن لنکس پرووائڈ کرتے ہیں مختلف جگہوں سے دنیا کے مختلف حصوں سے نیکسٹ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے اسی کو مزید یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا ہے سیٹلائٹ کمیونیکیشن کو دی سیٹلائٹ انیبل اس ٹو کمیونیکیٹ اوور لارج ڈسٹنس بہت بڑے حصے پر جو ہے وہ ہمیں کمیونیکیشن کرنے کے قابل بناتے ہیں سیٹلائٹ سیٹلائٹ کمیونیکیشن کین بی یوز فار مینی اپلیکیشن سچ ایز انٹرنیشنل ٹیلی فون سیلس انٹرنیشنل ٹیلی فون کالس پرووائڈنگ کمیونیکیشن ٹو ریمو ریموٹ ایریا فار دا ارتھ پرووائڈنگ سیٹلائٹ کمیونیکیشن ٹو شپس ایئر کرافٹ اینڈ ادر موبائل ویہیکلس جیسے کہ یہاں پہ پکچر میں دکھایا بھی گیا ہے اوپر والی پکچر میں جو ہے وہ دکھایا بھی گیا تو نیکسٹ پکچر میں اسے مزید شو کیا جائے گا تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سیٹلائٹ کمیونیکیشنس کے ذریعے سے ہم بہت ساری سروسز یوز کرتے ہیں لائک انٹرنیشنل ٹیلی فون کالز ہیں جیسے کہ ریموٹ ایریاز ہیں ارتھ کے اوپر ہم ریموٹ یوز کر لیتے ہیں اور پھر سیٹلائٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ شپس میں ایئر کرافٹ میں اور بہت سارے دوسرے جو موبائل ویہیکلز ہیں ٹرانسپورٹ ہیں اس میں ہم اسے یوز کرتے ہیں لائک یہاں دیکھیں اب اس سے ریلیٹڈ ہماری ایکسرسائز میں کچھ کوشچنز ہیں کوشچن نمبر فور کا پارٹ نمبر ون جو ہے ڈیفائن دا فالوئنگ ٹرمس ڈیٹا کمیونیکیشن سیلولر کمیونیکیشن سیٹلائٹ کمیونیکیشن اینڈ فائبر آپٹک کیبل یہ فور پارٹ جو ہیں وہ آج کے ہمارا ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے ڈیٹا کمیونیکیشن تو نہیں پڑھا یہ اس میں کیوں ہے وہ میں انشاءاللہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں فائبر آپٹک کیبل ہم اس سے پہلے والی ویڈیو میں اس سے پہلے والے ٹاپک میں کمپلیٹ کر چکے ہیں اور کوشچن نمبر فور کا پارٹ فائیو بھی ہے واٹ از سیٹلائٹ کمیونیکیشن یہ رپیٹ ہو رہا ہے کوشچن نمبر فور کا پارٹ سی جو تھا وہی اگین یہاں پہ دوبارہ سے الگ سے رپیٹ ہو رہا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایک ہی دفعہ اسے یاد کرنا ہوگا سیم آنسر ہے دونوں کا تو دوبارہ نوٹ کر لیں کوشچن نمبر فور کا پارٹ ون اینڈ پارٹ فور یہ بیسکلی آج کے آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوشچنس ہیں تو اس سے ہی سے آپ کی ڈائری ہوگی ہوم ورک کی جو ڈائری ہوگی وہ ان کوشچنس کو لکھنا اور یاد کرنا ہوگا کوشچن نمبر فور کا پارٹ ون اور فائیو جو وہ آپ نے لکھنا اور یاد کرنا ہوگا اب ہم آتے ہیں ان کے آنسرز کی طرف تو آنسرز آپ کو پیج نمبر ٹویلو تھرٹین اور فورٹین کے اوپر ملیں گے ٹویلو کے اوپر آپ کو فائبر آپٹک کیبل کا آنسر مل جائے گا جو اس کا ڈی پارٹ ہے اور 
थर्टीन के ऊपर आपको सेलुलर कम्युनिकेशन का आंसर मिल जाएगा जो कि इसका बी पार्ट है और फोर्टीन पे आपको सेटेलाइट कम्युनिकेशन का आंसर मिल जाएगा जो कि इसका सी पार्ट है ए पार्ट का आंसर डाटा कम्युनिकेशन का वो बुक में मौजूद नहीं है ये क्वेश्चन शायद रिसर्च के लिए ऐड किया गया ताकि बच्चे खुद से सर्च करें और इसे लिखने की कोशिश करें तो आप देखिए कहीं से इंटरनेट पे और दूसरे सोर्सेज से आपकी आसानी के लिए इस आंसर मैंने जो है वो यहाँ पे लिख दिया है आप इसे यहाँ से नोट कर लें और यही फिर आप अपनी नोटबुक पे भी लिख सकते हैं डाटा कम्युनिकेशन डाटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन ए सोर्स एंड अ रिसीवर वायर फ्रॉम द ट्रांसमिशन मीडिया सच एज वायर केबल डाटा कम्युनिकेशन इज सेट टू बी अ लोकल इफ कम्युनिकेशन डिवाइस आर इन द सेम बिल्डिंग और आ सिमिलर रिस्ट्रिक्टेड जोग्राफिकल एरिया ये बेसिकली इसका आंसर है दोबारा देख लें डाटा कम्युनिकेशन रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन अ सोर्स एंड अ रिसीवर वायर फ्राम आ ट्रांसमिशन मीडिया सच एज वायर केबल डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली डाटा का एक्सचेंज है जो कि हम सोर्सेज में सोर्सेज बेसिकली डिवाइस को कहते हैं और रिसीवर्स में केबल्स के थ्रू जो है वो डाटा को ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन मीडिया के लिए हम यूज़ करते हैं डाटा कम्युनिकेशन इज सेट टू बी अ लोकल डाटा कम्युनिकेशन जो है वो लोकल कहलाती है इफ़ कम्युनिकेशन डिवाइस आर इन द सेम बिल्डिंग और आर सिमिलरली रिस्ट्रिक्टेड जोग्राफिकल एरिया अगर ये डिवाइस जो है कम्युनिकेशन की डिवाइस एक ही बिल्डिंग में हो या एक जैसे जोग्राफिकल एरिया में हो तो ये बेसिकली इसका आंसर होगा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बुक में मौजूद नहीं है आपको जो है वो दूसरे जराए से, से सर्च करके लिखना है तो आप ये आंसर अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं बेसिकली इसमें डाटा कम्युनिकेशन को डिफाइन किया गया है नेक्स्ट देखें सेलुलर कम्युनिकेशन ये मैंने भी आपको इसका रिलेटेड पेज भी दिखाया है हमने इसको डिस्कस भी किया है तो यही सेम इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे सेलुलर कम्युनिकेशन इज़ आ रेडियो कम्युनिकेशन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर आ लैंड एरिया कॉल्ड सेल ईच सेल इज सेवरल बाय आ By at least one fixed location transi transceiver known as a cell site or base station. When joined together, these cell provide communication coverage over a wide geographical area. यहाँ तक हम इसका आंसर लिख देंगे Next देखें C part satellite communication तो ये complete इसका आंसर है Satellite communication is a form of wireless communication in which सेटेलाइट are the main object. These satellites are commonly called communication satellite. Communication satellite are ideally placed to provide the telecommunication links between different placed across the globe. Next देखें जी आपका जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल आप ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में हम इसे ही दोबारा लिख देंगे मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ ये सब कम्प्लीट इसका आंसर है ऑलमोस्ट फाइव लाइन हैं फाइबर ऑप्टिक इज अ टाइप ऑफ केबल जैट यूज ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स टू ट्रांसमिट डाटा इट कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स ईच ऑफ विच इज कैपेबल और ट्रांसमिटिंग मैसेज इन अ फॉर्म ऑफ लाइट वेवस फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल ग्लास कोर सराउंडेड बाय सेवरल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव मटीरियल सच एज क्लेरिंग एंड ब्लफिंग कोडिंग यहाँ तक हम इसे लिखेंगे आप वो ऑलरेडी कर भी चुके हैं तो इससे नोटबुक पर कैसे प्रजेंट करेंगे नोटबुक के पेजेज हैं एक स्टूडेंट के आप इसे देख लें यहाँ से आपको हेल्प मिलती है कि हमें किस तरह से होमवर्क करना है आप पेज को तैयार करेंगे डेट लिखेंगे करंट डेट आज की हिजरी डेट भी लिखेंगे स्पेशली इसे फिल करेंगे क्योंकि जो हमारे पास नोटबुक्स आती हैं उसमें मोर देन फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट्स ने ये डेट्स नहीं लिखी होती पेज नंबर लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स की एडिंग देंगे क्वेश्चन का नंबर और पार्ट नंबर लिखेंगे लाइक क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट वन ए पार्ट जो है उसका था डाटा कम्युनिकेशन ये सेम वही आंसर जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखवाया डाटा कम्युनिकेशन का आप यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट सेलुलर कम्युनिकेशन बी पार्ट जो है वो सेलुलर कम्युनिकेशन ये पेज सिक्सटीन पर पे जाके ख़त्म हो रहा है फिर सी पार्ट जो है वो सेटेलाइट कम्युनिकेशन और डी पार्ट जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल है लेकिन ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा तो नेक्स्ट पेज पर आएगा सेवनटीन के ऊपर फाइबर ऑप्टिक केबल और यहाँ पर यह ख़त्म हो जाता है फिर नेक्स्ट 18 देखें 18 के ऊपर ये अगेन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट फाइव अभी हम लिख के आए हैं इसका जो बी पार्ट था सेटेलाइट कम्युनिकेशन तो आप इसे यहाँ पे दोबारा लिख देंगे सेम वही आंसर है जो अभी हमने पहले देखा है 
تو اسے آپ کو ایک دفعہ صرف زیادہ لکھنا پڑے گا لیکن یاد آپ ایک ہی دفعہ کریں گے دونوں جگہ پہ کام آ جائے گا اس کا انڈیکس کس طرح سے فیل ہوگا یہ دیکھیں سیریل نمبر نائن ہوگا بیسکلی یہ سوری سیریل نمبر ایٹ ہوگا جس میں آپ کرن ڈیٹ لکھیں گے تو آپ لکھ دیں گے ڈیٹا سیلولر سیٹلائٹ کمیونکیشن فائبر آپٹک کیبل یہ فور ٹوپکس تھے یہ فور کے فور آپ لکھ دیں گے پیج نمبر ففٹین سے سٹارٹ ہوا اور سیونٹین پہ ختم ہو گیا سیریل نمبر نائن میں ڈیٹ لکھیں گے آج کی ڈیٹ سکس جولائی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی اور ٹاپک لکھ دیں گے سیٹلائٹ کمیونکیشن پیج نمبر ایٹین سے سٹارٹ ہوا اور ایٹین پر ہی ختم ہو گیا اس طرح سے آپ اس کا انڈیکس فیل کریں گے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا انڈیکس ضرور فیل کیجئے گا کیونکہ اکثر جو مارے پاس نوڈ بکس چیک کرنے کے لیے آتی ہیں اس کے انڈیکس پروپرلی فیل نہیں ہوتے حالانکہ آپ کو ویڈیو میں بار بار اسی لیے دکھایا جاتا ہے پیٹرن کی کس طرح سے ہم نے اسے سوال کرنا ہے تو یہ سیم میتھڈ آپ نے جو ہے وہ اڈاپ کرنا ہے لاسٹ میں ایک دفعہ پھر ڈائری نوٹ کر لیں ہوم ورک ڈائری جو ہے وہ آپ نے کسٹ نمبر فور کا پارٹ ون اور فائیو جو ہے وہ اسے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے انشاءاللہ اس ویک میں آپ کے ٹیسٹ آٹ ہو جائیں گے تو اس ویڈیو سے پہلے پہلے کا جتنا ٹاپک ہے وہ سارا انشاءاللہ ٹیسٹ میں ہوگا اس سے ریلیٹڈ شارٹ کسٹنز جو ہم نے یہاں پہ اپنے ہوم ورک میں کی ہیں وہ سارے اس میں انکلوڈ ہوں گے تو اس کا سلیبس بھی آپ کو انشاءاللہ مل چکا ہوگا یا آج مل جائے گا تو اس کے اکارڈنگ پھر ہمارے ٹیسٹ ہوں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ٹیسٹ کی ڈیٹیل بھی ڈسکس کر دیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی السلام علیکم